，戴华斌爱上王秋儿，抛弃朱璐向王秋儿表白，差点被唐三弄死。随着王秋儿来到史莱克学院后，她的出现不仅打破了霍雨浩和王东儿之间的平静生活，而且还让戴华斌与朱璐之间出现问题。王秋儿在与霍雨浩的相处中，逐渐让霍雨浩爱上了王秋儿。戴华斌在见到王秋儿后，也对王秋儿产生了情愫。不得不说，王秋儿的光之女神的形象实在是太迷人，让戴家的两个孩子都爱上了王秋儿。戴华斌是一个极为傲慢之人，从小就在白虎公爵府享受着优越的条件，这样才导致了戴华斌骄傲自大的性格。在戴华斌见到霍雨浩后，就一直被霍雨浩打压，这让戴华斌非常不服气，以至于派出杀手暗杀霍雨浩，在事迹败露后，差点就被赶出史莱克学院。如今他好不容易进入了内院，他的实力在内院新生中也是名列前茅的佼佼者。所以第二次斗魂大赛学院让戴华斌参赛，不过这次由于史莱克七怪要代表唐门出战，史莱克学院队伍队长的人选必然将是戴华斌。只是没想到半路杀出一个王秋儿，因为王秋儿实力最强，院长安排王秋儿担任队长，这让戴华斌非常不服气。但是在见识到王秋儿那强悍的实力后，戴华斌彻底被王秋儿征服，从此刻开始。戴华斌就对王秋儿产生了爱意。王秋儿不仅人美，实力也很强，这样的女人哪个男人不心动？但是戴华斌是不会说出来的，毕竟戴华斌已经有了未婚妻，就是与朱家世代联姻的朱璐。可以看出，他与朱璐是真爱，否则也不可能施展出武魂融合技。而在第二次斗魂大赛结束后，众人从日月帝国的名都逃出来后。却意外闯入了乾坤问情谷，而想要从这里出去，就必须要通过乾坤问情谷的考验。在这里只能说实话，否则就会陨落于此。乾坤问情谷是一个非常神秘的地方，这里似乎与神界有关，而对他们进行考核之人其实就是唐三。在戴华斌接受考验之时，被问到他最爱之人是谁时，戴华斌的回答却出乎意料。他回答最爱之人是王秋儿。王秋儿听到后，并没有什么感觉，因为他爱的人是霍雨浩。对于戴华斌而言，他根本就没有理会。而朱璐的心却遭受重击，泪流满面。他怎么也没想到，戴华斌最爱的人竟然不是自己。霍雨浩也没想到，戴华斌跟自己一样，都爱上了王秋儿，会在乾坤问情谷以真心话的形式向王秋儿表白。但是戴华斌很清楚，王秋儿并不爱他，也不会喜欢上他。戴华斌只是单纯的暗恋王秋儿，他最终还是选择了朱璐，并且在朱璐身受重伤后，选择让自己替朱璐承担伤势，导致戴华斌失去手臂和半张脸。